ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്രേസി മാംസ് ഫാഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കാണ് അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നെറ്റിലെ ഡിസൈൻ വരുന്ന ഒരു ക്ലോത്തും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ വർക്ക് വരുന്ന കുറച്ചൊരു റേറ്റ് കൂടിയ ക്ലോത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലത്തെ സാറ്റിൻ ലൈനിങ്ങുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു എലഗൻറ്റ് ലുക്കുള്ള ഫ്രോക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഞാനത് വെട്ടി കാണിക്കുന്നത് ലൈനിങ്ങിലാണ് ഫസ്റ്റ് വെട്ടുന്നത് ഇതേപോലെ നിവർത്തി സെൻറ്റർ ഒന്ന് ചേർത്ത് മടക്കാം വീണ്ടും ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുത്ത് ഇപ്പം നാലായി മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലായി മടക്കിയെടുത്തത് ഈ ഒരു ഭാഗവും ഫോൾഡാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഫോൾഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ളത് നെക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സ്ട്രാപ്പ് വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്രോക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം തുണിയിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിൽ ഒരുപാട് വർക്കൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആം ഹോൾ മുതൽ ആം ഹോൾ വരെയുള്ളൊരു വിട്ടാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നാല് ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറ് ഇഞ്ചാണ് എനിക്കിവിടെ ആവശ്യം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആറ് ഇഞ്ച് തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ക്രോസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആറ് ഇഞ്ച് തന്നെ ഇതിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ആറ് ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി വേണ്ടത് മുകളിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നെക്ക് ഒരേപോലെയാണ് വരിക അപ്പം നെക്ക് വിട്ടാണ് വേണ്ടത് നെക്ക് വിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ചൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു കുറച്ച് താഴേക്കാണ് കറക്റ്റല്ല ഞാൻ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടേ കാൽ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ഇഞ്ച് തയ്യലത്തും പൊടുക്കാൻ രണ്ടര ഇഞ്ച് തന്നെ എടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി രണ്ടര ഇഞ്ച് തന്നെ എടുത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതേപോലെ വെച്ചത് കറക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഹോളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കായി നമ്മളെ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിലെ ആം ഹോളും മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ നെക്കിന് താഴേക്ക് വരുന്ന ഇറക്കാണ് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രാപ്പ് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് വേണം അത് കുറച്ചിട്ട് ബാലൻസ് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം ഒരു പതിനെട്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യം ഇതിലുള്ളൂ ഒരുപാട് തയ്യൽ തുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നിന്നൊരു പതിനെട്ടര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി അതേ അളവ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും വരച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ആംഹോളിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നെക്ക് എന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്നാണ് ഈ സൈഡ് പാർട്ടാണ് ഇതുവരെ പതിനെട്ടര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ഇവിടെ ഇതേപോലെ വെച്ച് പതിനെട്ടര ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ നെക്കിൻ്റെ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് പതിനെട്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പതിനെട്ടര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി ഞാനിതിൽ റൗണ്ടായി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ഇത് കറക്റ്റ് അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേ അളവ് തന്നെ നല്ല തുണിയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൽ നല്ല തുണിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്തുന്നില്ല ഈ സെയിം അളവ് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആം ഹോളിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതൊന്ന് നിവർത്തി കാണിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിവർന്നിട്ട് വരും ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഇതാണ് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗം ഇതേപോലെയ
ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു ലൈനിങ്ങിൻ്റെ നല്ല ഭാഗമാണ് മുകളിലുള്ളത് ഗ്ലേസിങ് ഉള്ള ഭാഗം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വിരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിവശം ഇതേപോലെ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കാം നല്ല തുണിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇതേപോലെ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കാം ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നെ കൊത്തി വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്ക്കേണ്ടത് ഞാൻ മെഷീൻ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേബിളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അത് മനസ്സിലാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടേബിളിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തയ്ക്കണേ താഴത്തെ ഭാഗവും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് നമുക്കിതിലെ റൗണ്ടായിട്ട് മുഴുവനും ഇത് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് സ്ട്രാപ്പ് വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണി ഉള്ളത് കാരണം ഇത് നെറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലോത്തൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയും കൂടെ ഒരേ അളവിൽ കറക്റ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നെറ്റിൻ്റെ തുണി നന്നായിട്ട് വലിയുന്നൊരു തുണിയാണ് നല്ല ഇതിനെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും വലിയുന്നൊരു തുണിയല്ല അപ്പം അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കറക്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അയച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗവും കൂടെ തയ്ക്കരുത് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗവും കൂടെ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാനിത് താഴത്തെ ഭാഗം മുഴുവൻ തയ്ച്ച് ഇത് മറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറമെ കൂടെ ഒരു പ്രസ്സിങ് തയ്യൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രസ്സിങ് തയ്യൽ കൊടുക്കാം താഴത്തെ ഭാഗം കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് ഇതേപോലെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഞാൻ ഒരു പ്രസ്സിങ് തയ്യൽ മാത്രം ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയും കൂടെ ഒരു പ്രസ്സിങ് തയ്യൽ ഇതേപോലെ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തും അമ്പോളിൻ്റെ ഭാഗത്തും ചുറ്റും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നെക്കും ആംഹോളും തമ്മിൽ മാറി പോകാൻ പാടില്ല നെക്കായിരിക്കും ചെറുതുണ്ടാവും ആംഹോളായിരിക്കും വലുത് ഇതിലിതാണ് ചെറിയ ഭാഗം ഇതാണ് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം ആംഹോളിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്ക് ഭയങ്കര വൈഡാവുകയും ചെയ്യും ആംഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ടൈറ്റ് വരികയും ചെയ്യും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡൽ ഫ്രോക്കാണിത് നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ കുറേ ഒഴുക്കുകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി കിടക്കും നല്ല ഫ്ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നൊരു ഫ്രോക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം മുകളിലെ ഭാഗം തയ്ക്കുമ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് ഈ ഒരു ക്രോസ് പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഗ്ലേസിങ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഇപ്പം മുകളിലുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്ലേസിങ് വരുന്ന ഭാഗത്തിന് മുകളിൽ ഇതേപോലെ നെക്കിൻ്റെ പീസ് വെച്ചതിന് ശേഷം കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് ഇതൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പീസ് ഇതേപോലെ നിവർത്തി വെച്ച് അടിയിലുള്ള പീസ് നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതിലൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തു ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ആംഹോളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ ബാലൻസ് പീസ് ഒന്ന് സെൻറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തി എൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെയാണ് വരിക ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചു വയ്ക്കാം നല്ല ഭാഗം മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ കറക്റ്റ് ഉള്ള എന്താ സൈഡ് പാർട്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ തയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ആംഹോളിൻ്റെ ഈ ഒരു കുഴി വരുന്നില്ലേ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ ഭാഗത്തും തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ഞാൻ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂടെ തയ്ക്കണം ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ തയ്ച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാക്ക് പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലും ബാക്ക് പാർട്ടില
സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ അടുത്തെത്തി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ തയ്ച്ച് പോയി ബാക്ക് പാർട്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വരെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗവും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്കും ഇതേപോലെ വൃത്തിയായി മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ സ്ട്രാപ്പ് തയ്ക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തും അതേപോലെ മുഴുവൻ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സ്ട്രാപ്പ് വെച്ചു മുകളിലേക്ക് അതേപോലെ സ്ട്രാപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഇതേപോലെയാണ് ഫ്രോക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള റിബണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാറ്റൺ റിബൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും മറ്റേ ഭാഗം ഒന്ന് ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന നീഡിൽ റിബൺ വർക്കിൻ്റെ നീഡിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നാലേടയിൽ ഇത് ഇത്രയും ഹോള് കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും നാലേടയിൽ നൂല് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു ക്രോസ് ആയ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഇത് എത്രയാണോ മുകളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു അകലം തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് അനി അര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അര ഇഞ്ച് തന്നെ ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് വരെ ഇതേപോലെ കോർത്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ കോർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നീഡിൽ ഇതേപോലെ വെച്ച് നൂല് താഴേക്കാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ റിബണിൻ്റെ കോണുള്ള ഭാഗം മുകളിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം നീഡലിനുള്ളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കോർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നീഡലിനുള്ളിലേക്ക് കോർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കി പിടിക്കാം അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആ റോസിൻ്റെ ഷേപ്പ് താനേ വന്നോളും നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ തിരിക്കാൻ മറിക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയ ഒരു ഷേപ്പ് വരണേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നീഡിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ചൊന്ന് കറക്കിയതിന് ശേഷം അത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗം റോസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുപോലെ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് സൂചി നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കരുത് റിബൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വലിച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് ഇത് റിബണ് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അടിവശത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി എടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ അടിവശത്തേക്ക് ഇതാ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കെട്ടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അരികു വൃത്തിയായി കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടരികും നല്ല ക്ലിയർ ആയി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു അരിക് മാത്രം ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ശേഷം ഒരു ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഒരുക്കി കൊടുക്കാം രണ്ടറ്റവും രണ്ടറ്റവും കൂടി ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അടിഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ടറ്റവും അതേപോലെ ഒന്ന് ഒരുക്കി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നൂല് ഇപ്പം ശരിക്കും ഫ്ലവർ ആയിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗത്തേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിവിടെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പേൾ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രോക്കിൻ്റെ നെക്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ പണി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു അത് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല ഫ്ലെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ഫ്രോക്കാണ് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും വെച്ചു കൊടുത്തു
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ